ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் புதுவையை சேர்ந்த ஒரு ரவுடியை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு பழி வாங்கிறதுக்காக ரவுடி ஆவாங்க சில பேர் கூலிக்காக ரவுடி ஆவாங்க சில பேர் நண்பர்களுக்காக ரவுடி ஆவாங்க இவர் ரவுடியான விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ஒரு கதை அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் ஜாதி வேறுபாடு காட்டுறாங்க எல்லாத்துலேயுமே ஜாதி வேறுபாடு காட்டுறாங்கண்ணா எல்லாருமே மனிதர்கள் தானே ஏன் இந்த ஜாதி வேறுபாடுகள் சிறைக்குள்ளே போனாலும் ஜாதி வேறுபாடு காட்டுறாங்க ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்கு போனாலும் சரி ஒரு எங்கே போனாலும் ஸ்கூலில் கூட சரி காலேஜில் கூட சரி எல்லா இடத்துலையுமே அதை ஜாதி வேறுபாடுகள்ன்றது இன்றளவும் இருக்குன்றது தான் உண்மை ஜாதியே கிடையாது இப்போ தமிழ்நாடுல அப்படின்னா பப்பட்டமான பொய்ன்னு அர்த்தம் இவர் கத்தி எடுத்ததுக்கு முதல் காரணமே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போனாலும் ஒரு வேலை செய்கிற இடத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு கூலி வேலைக்கு போனால் கூட அங்கேயுமே ஜாதி பார்க்குறாங்க முதலாளிகள் வந்து அடிமை வர்க்கம் மாதிரி பார்க்குறாங்க வேற ஜாதிக்காரங்களை அது என்ன ஜாதி வேறுபாடு போலாம்
அரசு அரசு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லி பெண்களை எல்லாம் ஏம் நிறைய பெண்களை ஏமாற்றி இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஏமாத்துறாரு அது திருப்பி கேட்ட பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆபாச வார்த்தைகளாக பேசி ஒரு மாதிரி அசிங்கம் பற்றுகிறார் இதை கேட்டார் இவர் காது கொண்டுக்கிறது போலது நேராக என்ன பண்ணார் போயிட்டு நேராக வெட்டிட்டார் அந்த வரை வெட்டிட்டார் வெட்டிட்டு என்ன பண்ணார் எஸ்கே போயிட்டார் ஏபி வாங்கிட்டு தலைமுறை வாங்கி ஏபி வாங்கிட்டு அந்த கேஸை பார்த்துக்கிறார் இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் இருக்கு இது அவர் தான் இந்த மாதிரி பெரிய தலையில கையை வச்சோம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் எல்லாருமே பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர்தான் பெரிய ரவுடி வந்துருமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பசங்களும் சேர்ந்துருவானு கூட ஏன்னா அநீதியை தட்டி கேட்டு யார் கத்தி எடுக்கிறாங்களோ அவங்க கூட நிறைய பசங்க சேர்ந்துருவானு இந்த மாதிரி பசங்க நிறைய சேர்றாங்க ஊர்ல எல்லாருமே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதனால என்ன பண்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இவருக்கு ஐடிஎஸ் ஐபிஎஸ் கலெக்டருங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க தலைமையில கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதப்பா இப்படியே போச்சுன்னா ஒன்று குண்டா சுத்தி போட்டுருவாங்க இல்லை கைகாலை வச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க சில மாதங்கள் என்ன பண்றாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை போட்டு உத்தரவு போடுறாங்க ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் என்ன பண்றாரு தனது பெரியப்பா மகன் ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை எதிர்த்தரப்பு வந்து பயங்கரமாக பிரச்சனை கொடுக்குறாங்கன்றதை இவர் காதல கேள்விப்படுறாரு வினோதன் என்ன பண்றாருனா யாருக்கும் தெரியாம இரவோடு இரவாக எதிர்த்தரப்பினர் வீட்டுக்கு புகுந்து வெட் சர மாதிரியா வெட்டிக்கிறாரு எல்லாரையும் செம்மையா பயங்கரமா வெட்டிக்கிறாரு எல்லாரும் உயிர் பொழைச்சிருக்காங்க நிறைய காயங்களோட இது வழக்கு பதிவு செய்த செய்யப்பட்டு இவர் தேடுறாங்க இவர் எஸ்கேப் ஆனா என்ன பண்றாரு இவர் தலைமுறையிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஏபி ஆண்டிசுடி முன்ஜாமீன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் இவர் பார்த்துருக்கிறார் கொரோனா லாக்டவுன் போடப்பட்டது கரெக்டா ஊர் எல்லாம் அமைதியா இருந்திருக்கு இவரும் ஊருக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நிம்மதியா ஊருக்குள்ள சுத்தி இருந்திருக்காரு அப்பதான் கரெக்டா போலீஸ் கெடுபடி எல்லாம் இல்லாம பொதுமக்கள் எந்த பிரச்சனை எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப போயிட்டு இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா தன் ஊரில் வசிக்கும் ஒரு சில தொழிலாளி அவங்க வேலை செஞ்ச இடத்துல பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மர்மமான முறையை முறையில் இறந்து கிடந்திருக்கிறாரு ஒரு ஒரு தொழிலாளி ஒருத்தர் ஒரு வேலை செஞ்ச இடத்துல மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்திருக்கிறாரு அவங்க அந்த இறந்து இருந்து அந்த ஓனர் கிட்ட போய் பேசியிருக்காங்க அந்த மனைவிக்கும் இரு குழந்தைகளும் இருக்குதுங்க அதுங்க ஏதாவது அவங்க பாருங்க அது ஏதாவது செட்டில்மெண்ட் மாதிரி கொடுங்கன்னு சொல்லி குடும்ப குடும்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த முதலாளிட்ட போய் கேட்டிருக்காரு முதலாளி என்ன சொல்லிடுறாங்க என்னால் எதுவும் தர முடியாது உன்னால் முடிஞ்சதை பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இதை கேட்க போனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினோ வினோதனும் அவர் தம்பியும் போகிறாங்க அவர் தம்பி கோகுல்ராஜ் என்ன பண்ணுறாரு எங்கள் அண்ணனை ஏற்று பேசுவேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு டபால்னு கத்தி ஏற்று வெட்டிட்டு சரம் மாதிரியாக வெட்டுக்கிறார் பிறகு இருவரும் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டாங்க இருவரும் ஒரு மாத காலம் தலைமுறையாக இருந்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல காலம் அந்த வெட்டின ஒரு அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பொழைச்சனால என்ன பண்ணுறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஏபி கொடுத்துருக்காங்க ஏபியை வாங்கிட்டு கேஸை பார்த்துருக்குறாங்க வினோதனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயது முதலே உடற்பயிற்சி மேதில் ரொம்ப ஆர்வமாக அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜிம்முக்கு சென்று உடல் உடற்பயிற்சி உடல் பயிற்சி ஒன்று அமைக்கிறார் பயங்கரமாக இருக்காரு பிறகு மிஸ்டர் காரைக்கால் போட்டிக்கும் தயாராகிறாரு அங்கே இவர் யாருன்னு தெரிந்துமே பார்த்தீங்கன்னா சாதி பிர இதனால பாகுபாட்டுனால அங்கேயும் இவருக்கு முக்கியம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை மனசு ரொம்ப நொந்துறார் வினோதன் குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய வசதி வாய்ப்புலாம் ஒன்றும் கிடையாது அன்றாட கூலிக்கு போனால் தான் வாழ்க்கை அதிலும் பார்த்தீங்கன்னா கூட இருக்கிற தம்பிகளுக்குலாம் தம்பிகளுக்கு ஒன்று அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் போய் நிப்பாராம் தங்கிட்ட இப்போ பைசா இல்லை நாங்கள் சொல்லி இல்லைனா கூட பரவாயில்ல யாருனா கடன்னு கேட்டாங்கன்னா யாரும் உதவின்னு கேட்டாங்கன்னா கடன் வாங்கி கூட கொடுப்பாராத அதுக்கப்புறம் அவர் கூலிக்கு வேலைக்கு போய் அந்த கடன் அடைப்பாரான் அந்த அளவுக்கு ஏரியாவில் வந்து நல்ல ஒரு பேர் வாங்கி வச்சிருக்கிறாரு இவர் கூட இருக்கும் சக நண்பர்களிடம் மற்றும் தம்பிகளிடம் நான் தானே இப்படி ஆகிட்டேன் நீங்களாச்சும் இப்படி ஆகாதீங்க கத்தி எடுக்காதீங்களா துரு துரு சின்ன வயசுல கோவம் வரும் தயவு செய்ய கத்தி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஓடி நேர் இருக்க வேண்டியதா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக தயவு கத்தி எடுக்காதீங்க நல்லா படிங்கடா இல்லை படிச்சு நல்லா வேலைக்கு போனாலும் அறிவுரை சொல்வாராம் யாரையும் கூட இருக்கிற யாரையுமே பிரச்சனை வந்து இவர் தான் செய்வாராம் கூட இருக்கிற யாரையுமே இது வரைக்கும் எந்த இதுலையும் போத்து விட்டது இல்லையா இத்தனை சாதி பா பா பாகுபாடு ஒன்று கலந்து வினோதன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாதம் தன் கூட இருக்கும் தம்பி ஒருவன் ஒரு பெண்ணை காதலித்து விட்டான் என்ற நிலையில அதாவது வேற ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு கலாம் லவ் பண்ணியிருக்காரு தம்பி ஒருத்தர் அவர் கூட நான் தம்பி அவர் வந்து கலப்பு திருமணம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்களாம் அந்த கலப்பு திருமணத்துல பெரிய எதிர்ப்பு வந்துச்சான் எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு திருமணம் செஞ்சு வச்சிருக்காரு அந்த மாட்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா எப்ப எதுனா ஒரு சீன நீ மாட்டுவேன் சொல்லி ஏதாவது ஒரு பொய் கேஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய திட்டம் போட்டுருக்காங்க ஆனா அது மிஸ் ஆயிடுச்சு பிறகு வினோத
முப்பது லட்சம் ரூபாய் இனோவா காரை விட்டுட்டு போய் காரை போய் பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து காரை வாங்கிங்கன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறாங்க வினோதின் மீது நிறைய பொய் வழக்கு போட்டு உள்ள தள்ளுட்டுக்கிறாங்க கிட்னாப்பிங் கேஸ் அது இதுன்னு போட்டு காலப்பட்ட மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் இவர்கிட்ட டக்கு நேரம் நெருங்க முடியாத காரணம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் வளர்ப்பறோம் அந்த நாய்கள்லாம் பயங்கர விசுவாசமாக இருக்குமா இவர் சுற்றியாக தான் இருக்குமா டக்குன்னு ரீச் ஆக முடியாதான் எங்கே போனாலும் எமகா பைக்கில் தான் போவாராம் சிம்பிளாக தான் இருப்பாப்பில் இவ மற்றவங்க தான் ஜாதி பார்ப்பாங்களே பா பார்த்தாங்களே தவிர இவர்கிட்ட இவர் ஜாதி பார்க்க மாட்டாங்களாம் எல்லா சமுதாய நண்பர்களும் எல்லா சமுதாயத்திலையும் தம்பிகள் பாசமாக இருப்பாங்க இவங்ககிட்ட அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு முறை வினோதனுடைய கையை கையை உடைச்சிருக்காங்களாம் காவல்துறை இந்த இப்போ இவனுக்கு கதை எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம் அதாவது என்ன தான் ஜாதிக்காக போராடினாலும் என்ன தான் நண்பர்களுக்காக கத்தி எடுத்தாலும் தம்பிகளுக்காக கத்தி எடுத்தாலும் கத்தி எடுத்தால் ஒரே தண்டனை தான் ஒரு கொலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்கும் ஒரே தண்டனை தான் அதுக்கு வந்து மாறுதல் இதெல்லாம் கிடையாது பழிக்கு பழிவானாலும் கொலைக்கு ஆயுள் தண்டனை தான் நண்பனுக்காக குத்தினாலும் ஆயுள் தண்டனை தான் ஜாதிக்காக குத்தினாலும் என்ன தான் இவ்வளோ பெரிய இதை குத்தினாலும் சாதாரணமாக ஒரு அஃபன் இது குத்துறோம் ஒரு நம்ம நம்ம நம்மளை வெட்ட வேண்டாம் உயிரை காப்பாற்றுக்கு நான் வெட்டினா அப்படின்னாலும் அதுக்கு வந்து தான் இதுதான் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஆயுள் தண்டனை தான் தயவு செய்து கத்தி எடுக்காதீங்க கத்தி எடுக்கிறதுனால ஹீரோயிசம் ஆக முடியாது அது என்றைக்காதாலும் ஓட்டம் இப்போ இதே வினோதனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாப்பில் ஐயோ வேணாம்பா கத்தி எடுக்காதீங்கப்பா இதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஓட ஓட்டுறோம் ரெண்டு தடவை கையை உடைக்கிறாங்கன்னா அந்த கை விபத்தில் உடையிறது வேற கையை வச்சு உடைக்கிறாங்க போலீஸ்காரங்கன்னு சொன்னால் அந்த கை மறுபடியும் பல நிலைமைக்கு வராது அவரால் எந்த எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது வினோதன் மீது ஒரு கொலை வழக்கு நா நாலஞ்சு கொலை முயற்சி வழக்கு கடத்தல் வழக்கு ஆயுத வழக்கு வெடிகுண்டு வீசுதல்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு பதினொன்று பன்னெண்டு வழக்குகள் இருக்கு அதில் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேலே அவர் நிரபராதின்னு நிரூபித்து விடுதலை ஆகிட்டாரு இப்போ ஒரு அஞ்சு கேஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கப்புறம் எதுலையுமே இன்வால் ஆகக்கூடாது ஒதுங்கி நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி கூட அமைக்கிறதோ இல்லை இளைஞர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதோ சொல்லி ஒதுங்கி நல்வழியாக போகணும்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு தயவு செய்து வினோதன் கதையெல்லாம் எடுத்து பார்த்துங்க இந்த மாதிரி தயவு செய்து ரவுடி சில இறக்கணும் கத்தி எடுக்கணுன்ற ஆர்வத்தை விட்டுருங்க ஐயோ நம்ம அண்ணா ஸ்டோரி போடுவாங்க நம்ம அண்ணன் மாதிரி நம்மளும் வரணும்பான்னு யோசிக்காதீங்க அவர் பட்ட கஷ்டத்தை உணர்த்தி தான் மறுபடியும் ரவுடி சம்பவம் வேணா கத்தி எடுக்க வேணான்றதுக்காக தான் அந்த காணொலி நம்ம போடுறோம் இவ்வளோதான் விரோதன் பற்றிய காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதுக்கு முறை நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பல பெல்பட் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் அவர் யூடியூப் சேனல் சட்டம் டஸ் நாட் ப்ரொமோட் ஆர் என்கரேஜ் எனி இலீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ரவுடிசம் தி கண்டென்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பை தி ஸ்பீக்கர் மே நாட் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Meters High Court. Nam satta mari YouTube channel il pesa padum nabargalin vaalkai murai sindhi padarke. Kalika chuvailaga paathum புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டது மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூறுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்று இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்